Вы знаете, Россию ждет два кризиса, которые, скорее всего, наложатся. Срыв мира в глобальную депрессию и разрушение коррупционной системы под ее собственной тяжестью. Скорее всего, эти два процесса наложатся. Не нужно недооценивать наше место в мире. Если у нас начнется системный кризис, если у нас начнется схлопывание нашей внутренней системы, это повлияет и на Европу, и на Штаты, и на Китай, и может стать самостоятельным фактором срыва мира в глобальную депрессию. По крайней мере, гиперреакция, неминуемая на наши события, к этому вполне может привести. Вопрос не в том, произойдет это или нет. Это произойдет, мы в этом будем жить. Вопрос в том, как и когда. Я могу сказать четко, что до августа 2014 года мы от этого гарантированы просто в силу накопленного в России и в мире запаса прочности. Вот если бы сейчас, в октябре, американцы бы не договорились друг с другом, объявили бы технический дефолт и столкнули мир в пропасть глобальной депрессии, российская экономика до августа 2014 года все равно бы доскрипела. Все равно бы дожили бы. А каким будет этот системный кризис, зависит от того, под влиянием чего и как мы будем входить. У нас четыре неопределенности, которые мы даже количественно не можем оценить. Цена нефти, степень отмороженности нашей правящей тусовки, которая будет грызть друг друга насмерть, даже в трюме Титаника. Динамика обострения дружбы народов и динамика разрушения советской инфраструктуры – Проблема в том, что она разрушается не за естественного износа, который можно посчитать на калькуляторе, а даже с учетом всех погрешностей, она разрушается из-за из воровства на ремонте. И удивительно, когда некоторые трижды украденные системы жизнеобеспечения прекрасно живут и дальше, а некоторые замечательные электростанции разрушаются, хотя, в общем-то, украдено на них всего 10%. Здесь... Нужно понимать, что, конечно, познаваемо все, но в каждый момент времени есть вещи, которые непознаваемы. Потому что сегодня мы этого не знаем. Можем узнать завтра, но сегодня мы этого не знаем. Помимо вещей для нас, есть вещи в себе. Если в России придет к власти этническая диктатура, то, безусловно, вождизм будет национальным. Это, это не обсуждается, понятно. Вот. Но тогда и России не будет, скорее всего. С Россией будет примерно то же самое, что с Чечней, причем не нынешней, потому что паразитирует не на ком, а с Чечней 96-99 годов. А, думаю, что мы этого не допустим. Хотя желание очень большое имеется у многих трудящихся, особенно желающих вернуть Россию в состояние Ивана Грозного. На вопрос о... Понимаете ли вы, что вы хотите в этом случае отдать нефть и газ и центры их переработки, они начинают лепетать что-то про духовность, которая всех прокормит. Русская власть никогда не будет национальной. Просто потому, что русские осознают себя не как нация по крови, а народ по культуре и образу жизни. А это одна из наших социогенетических особенностей, культурных особенностей которые не вытравливаются. А мы формировались исторически, в отличие от других народов, не по принципу крови, даже не по принципу веры. У нас даже во многих губерниях, окрещенных аж в XVI веке, вроде бы, до сих пор православных РПЦ меньше, чем староверов, старообрядцев и прочих других замечательных людей. О язычниках я уж умолчу. Мы формировались как народ на основе даже не единых ценностей, мы в этом отношении не европейцы, мы формировались на основе единого образа жизни, мы формировались как политическая нация, когда ни слов политически, ни слова нация еще не существовало. Людям было абсолютно плевать, что вы хотите, во что вы веруете и каковы ваши ценности. Если вы живете той же жизнью, что живем мы, если вы живете так же, как и мы, если вы не мешаете нам жить, и мы не мешаем жить вам, то вы наш. Именно поэтому слово «русский» — это единственное обозначение народа, которое является прилагательным. Только не к царю-батюшке. Да, до царя далеко. 
а к общине, к группе людей, объединенных единым образом жизни. Причем в разных регионах этот образ жизни может быть парадоксально различным. И когда наша власть начнет служить нашему народу, она будет служить не людям, которые бегают с линейками, измеряют черепа, форму уха и процент крови, и не людям, которые устраивают изощренные тесты из 654 вопросов, чтобы выяснить, соответствует ли ваша глубинная система ценностей европейским нормам толерантности и гомосексуализма. Нет. Образ жизни. Вы с соседями уживаетесь? По-хорошему, по-плохому уживаетесь. Отлично, вы наш. Вы с соседями не, убеж... не уживаетесь. Ну, дорогие друзья, мы разрешаем вам, ваших соседей, вас вырезать. Или вы идите к тем, кто такой же, как вы, дружите с ним. А так что это будет власть не национал. Она будет национальной в формулировках тех людей, которые любой социализм считают обязательно национал-социализм. А любой патриотизм считают фашизмом, ничем больше. Для них она будет национал властью. А для людей нормальных она будет своя власть, обыденная. Пожалуйста, как, как американцы живут, своей жизнью. Только не нужно ходить в квартал, извиняюсь, в раздражение к обкуренным недрам. Вас там съедят, даже без соли. И они к вам не ходят. Вы их посадите и тоже без соли. Это не значит, что это хорошо. Но это способ сосуществования абсолютно разных культур, и при должной государственной политике они, в отличие от Америки, будут интегрироваться. И мы будем этим котлом плавильным, который постепенно будет интегрироваться, только без гражданской войны. А чтобы нам объединиться, нужно сначала, что как-то Владимир Ильич Ленин говорил, размежеваться. Есть пример Соединенных Штатов Америки, очень убедительный. Когда на уровне местной коммуны все что угодно а на уровне региона, если вы что-нибудь не так заикнетесь, вам голову отрежут, похоронят и скажут, что так оно и было. Насчет вождистской, да, у нас, к сожалению, власть персонифицирована. Это правда. Но любого короля играет свита. Я думаю, что со свит у нас все будет в порядке. У нас э, демократия носит в значительной степени элитарный или аристократический характер, или олигархический, если хотите. Это особенность даже царской власти. Мы сразу к цивилизации не прыгнем. Мы пройдем через достаточно серьезный авторитаризм. Есть хорошая новость. Уровень насилия и уровень недемократизма, и, собственно говоря, уровень самого авторитаризма, при этом авторитаризме будет не выше нынешнего. Вот по этим показателям мы уже вполне достаточно достигли оптимального, достаточного уровня. Сегодняшняя наша машинка государственная идеально приспособлена для решения задач модернизации. По принципу «а кто не спрятался, я не виноват». А проблема в том, что она применяется в ненадлежащих целях. Но если вы будете пытаться отверткой забить в стенку гвоздь, да, это будет предельно увлекательное приключение и для вас, и для гвоздя, и для отвертки. Обратите внимание что нашей сегодняшней государственной машиной недовольны категорически все и громче всех недовольны сами коррупционеры. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Не потому, что они такие лицемеры, а потому, что им тоже хочется жить нормальной жизнью. Им тоже хочется гвозди забивать, а винты закручивать. Они просто создали машинку, отличную машинку, которую они используют патологически ненадлежащим образом. Вы знаете, любая патология так или иначе лечится. Ну, в крайнем случае, она лечится вместе с ее носителем. Узнай больше на концептуал РФ.